യാസീൻ മുത്തു മാണിക്കമാണ് വഹമീം സ്വല്ലിയാറബന സ്വല്ലിമന്ന അല തഹയാസീൻ മുത്തു മാണിക്കമാണ് വഹമീം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വന്യരായ ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂരുസ്താദിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും മദത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് ൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അള്ളാഹു താലതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരേക്കുമുള്ള ഈ എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹു ദുർപ്പതിപ്പെട്ട നിലക്ക് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ റബ്ബ് സുബാനഹൂത്ത അല ആഫത്ത് ബല മുസീബാത്തുകൾ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ റബ്ബ് സുബാനഹൂത്ത അല ഉദ്ദേശിച്ചതിലുപരി വിജയത്തിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി പറയുകയല്ല പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മാത്രം നിർവഹിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും മഹത്തായ വയലും നസീഹത്തുകളൊക്കെ തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂരുസ്താദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാൻ അവരുകളെ കണ്ടും കേട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞവരും പഠിച്ചവരുമാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരാണ് മഹാനവറുകള് എന്ന് എല്ലാവരുടെ കൽപ്പിലും മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥാനവും നിലവാരവും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ സ്ഥാനം നേടിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂരുസ്താർ ഔലിയാക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് എന്നത് കിതാബുകളിൽ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ആരാണ് ഒലിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വിലായത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഒലിയ എന്ന് പറയുക ഒലിയാവണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്നത് മഹത്വക്കൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ രൂപവും ശൈലിയും നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ എൽമിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാലിമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഈ എല്ലാ കമാല് ജമാലും എത്തിച്ച മഹാനാണ് വലിയ വിലായത്തിന്റെ ദർജ എത്തിച്ച ഒരു വലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂരുസ്താദി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനും പഠിക്കാത്തവനും എന്തിനാണ് വിലായത്ത് എന്ന് പറയാ എന്താണ് അതിന്റെ അടയാളം ഔസാഫുകൾ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ അഹ്ലാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാത്ത വിവരമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളോ സാരങ്ങളോ ഒരു പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോളമെന്നില്ല അതേ സ്ഥാനം ആലിമയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവിടെ വിലമാക്കളെ ഇൽമുള്ള ആലിമയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദീനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമില്ല സംശയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് 
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും സമ്മതിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവരുടെ വിലായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഇൽമ് നൽകട്ടെ എന്താണ് മഹത്വം ആരാണ് മഹാൻ എപ്പോഴാണ് മഹത്വം ലഭിക്കുക അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അറിയാനുള്ള കഴിവെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ അറിവില്ലാത്തവൻ അവൻ അറിയാത്തതിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അന്നാസു ആയുധാഹുമഞ്ചു ജനങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പല ശത്രുതാ മനോഭാവങ്ങളും അവർ കുടലെടുക്കും അത്രയേ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനവറുകൾ തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളിൽ വലിയ സ്ഥാനമെത്തിച്ച വലിയ മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് ഒരു വലിയനെ എൽമുണ്ടാകണം ആലിമാണല്ലോ വിലായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആലിമാവുക എന്നത് ഷെയ്ഖുനയെ സംബന്ധിച്ച് പള്ളി ദർശിൽ ഓരേണ്ട കിതാബുകൾ തീർത്തീപനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഉസ്താദന്മാരുടെ ആത്മീയമായ തെർബിയത്തിൽ എല്ലാ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടി ഓടിപ്പടിച്ച് പഠിച്ച വിഷയത്തിൽ അഗാധമായ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അതിന്റെ എല്ലാ മലക്കകളും ആർജിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉസ്താദ് പാണ്ഡിത്യത്തിൽ മലക്കയുള്ള ആളാണ് എന്നതിന് ഉസ്താദിന്റെ കൃതികൾ ഉസ്താദിന്റെ കസീതകള് ഉസ്താദിന്റെ രചനകള് ഉസ്താദ് ആ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച വരികള് അതിന്റെ ശൈലികള് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉസ്താദിന്റെ പാണ്ഡിത്യം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അതും അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവര് അങ്ങനെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ആലിമാണ് മാത്രമല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ തന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും മഹത്തുക്കളുടെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന വലിയ വിലായത്തിന്റെ ദർജയിലേക്ക് ഉയർത്തി തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാരാണ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലൊരു പാപ്പയാണ് ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലൊരു പാപ്പ മഹാനാണ് എന്നതിൽ സുന്നത്തിയമ്മത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത മഹാനാണ് ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത തർക്കമറ്റ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലൊരു പാപ്പ അവിടത്തെ ആത്മീയമായ തെർബിയത്തിൽ ഉയർന്ന് ഉന്നത നിലവാരം എത്തിച്ച മഹാനാണ് അറിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ മൊഹക്കും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇരുങ്ങല്ലൂര് അലവി ഉസ്താ മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തെത്തിയ വലിയ മുഹക്കിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ തഹ്തീക്ക് അനുസരിച്ച് കിതാബുകൾ ഓതിപ്പടിച്ച വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനവറുകള് അറിവിന്റെ ആഴെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ദർശനത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കിതാബും അൽഫിയയും അതിന്റെ ഷറഹും ഷവായി ഇതൊക്കെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ഉസ്താദ് ഏതോ കാലം ഓതി വെച്ച അൽഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഉസ്താദ് നമ്മൾ ആഹ്റപ്പിച്ച് ബെയ്ത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഉസ്താദിനെ അതിജയിക്കാനോ ഉസ്താദിന്റെ ഹിഫുലിനെ മറികടക്കാനോ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത്രയും താൻ തന്റെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഓതിപ്പടിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും നെഹവിന്റെ നിയമങ്ങളും സർഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമുല്ലാലാത്തുകളും മുഴുവനും സമ്പൂർണമായി തഹീഖാക്കിയ ആ മഹത്തായ ആ അവിടത്തെ ആ പ്രൗഢി ആഹ്റപ്പിച്ച് വേദിയല്ലിയാൽ പ്രകടമാവും ആ ജ്ഞാനവും ആ അറിവും തന്റെ ഉദ്ധരണികളിലും തന്റെ വരികളിലും അത് പ്രകടമാകും അത് വസനൊപ്പിച്ച് അതിന്റെ ആ കൃത്യമായ ഘടനയിൽ നിമിഷം കൊണ്ട് വെയ്ത്തുകൾ രചിക്കാൻ 
കഴിവുറ്റ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മുത്താലിമയങ്ങൾ ഹെൽമേറ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വിലായത്ത് ലഭിക്കുക എന്നത് പഠിക്കണം നല്ല കിതാബോധി പഠിക്കുന്നതിന്റെ മർമ്മമാണ് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ആഹ്റിലുമ്പറിൽ എത്തുമ്പോ തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒലികുല്ലി വാഹിദിഹിം തരീക്കും ഔലിയാക്കള വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അവർ കണ്ടെത്തും സ്വീകരിക്കും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കും പയക്കൂനു മിന്ത ആ വഴിയിൽ കൂടി അവരായിത്തീരും വാസില ഉസൂലിനെ എത്തിച്ചവരാകും റബ്ബിന്റെ പുതുസിയായ ജലാല് ജമാലിലേക്ക് ആത്മാവും കൽബും ചേർന്നവനായി മാറും സുലൂക്കിന്റെ കാത്തിമത്താണല്ലോ ഉസൂല് ആദ്യം സുലൂക്ക് വേണം പ്രവേശിക്കണം പിന്നെ എത്തേണ്ട വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ വാസിലാകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം അവർ അവലംബമാക്കും എന്നിട്ട് അതിന് മിഥാലി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല മിസാലുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്വരീക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിൽ ഉസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ത്വരീക്ക് ഏതാ വഴി ഏതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിനെ കൊണ്ടുവരുസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഏതാ ഒന്ന് തന്റെ അറിവും തന്റെ പാണ്ഡിത്യവും തന്റെ സർവസവും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാനും ഇഷ്ക് വെക്കാനും ആ ഇഷ്കിൽ തന്റെ സർവസമയവും സർവ വിഷയങ്ങള് സമ്പൂർണമായി ചെലവഴിക്കുന്ന തരീക്കാണ് മാർഗമാണ് ബഹാനവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മാർഗം അതാണ് തന്റെ സർവസവും തന്റെ എഴുത്തും വായനയും നോട്ടും കടലാസും കൃതികളും മുഴുവനും സർവസമയത്തും ചലിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം ശക്തിയായി ശക്തിയായി മഹാനവറുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ സ്നേഹം ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും തന്റെ ചിന്തയിലും തന്റെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആ സ്നേഹം സമ്പൂർണമായി മഹാനവറുകൾ നിലനിർത്തി അതിന്റെ ആ വിഷയങ്ങൾ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിയത് എന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മുതൽക്കുള്ള ഉറൂസില് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ഓരോരുത്തരെ അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അതിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്കും മുത്തുനബിയെ പ്രിയം വെക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ റസൂല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ പ്രിയം വെച്ചത് അവരോടുകൂടെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ മഹത്തായ ഹദീസ് വളരെ കൃത്യമായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മഹനവറുകൾ നിലനിർത്തി നേടി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം തികഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാമത് റൂസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഇഷ്ക് ആ സ്നേഹത്തില് അള്ളാഹു നമ്മളെയും പങ്ക് പങ്കുകാരാക്കി തരട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പങ്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം വരുമ്പോ അവിടെ പോയി കടലാസ് ചേർന്നു പാടി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചെല്ലി വെക്കാൻ ഒരു ശേഷം രാത്രി വന്നപ്പോ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു ടോർച്ചും തന്ന് ഒരു കടലാസും കഷ്ണവും തന്ന് ഇതൊന്ന് പാടി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുട്ടാണ് ടോർച്ചും തന്ന് ഒരു കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ ഒരു വരി പാട്ടും തന്നിട്ട് തന്ന് പാടി വെക്കാം ആ പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ആ തെണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മഹാനവറുകള് അവിടെയും ഒറ്റക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുക ഞാനൊരു വഴി വരുമ്പോ അവിടെ കടന്നതാ അപ്പൊ അത് പാടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുക ആ ഇരുട്ടിലും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പാടി കൊടുത്തു ആശിക്കും ഞാനെ കാട്ടിടണേ കണ്ണിൽ കാണിക്കണേ മലരിമ്പറയെ കാണിക്കണേ മലരിമ്പറയെ കാണിക്കണേ ഒരേട്ടം പാടിയ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പാടിക്കാറ് 
അങ്ങനെ രണ്ടും നട്ടം പാടിയ പറഞ്ഞു നല്ല അരണ്ടില്ല അല്ല മട്ടണ്ടില്ലേ സാഹിനെ പറയാ നല്ല മട്ടണ്ടില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പാടിക്കോണ്ടി ഒരു സമ്മതത്തോടു കൂടി ആ പേപ്പർ എനിക്ക് തീരുക ഒരു വരി പാട്ടാണ് അതിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്റെ വിഷയങ്ങൾ പേന ചലിച്ചത് കടലാസ് എഴുതിയത് എല്ലാം മിഷ്കിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ആശിക്കിന് അതിന് കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും സ്നേഹം ഇഷ്കിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇഷ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് മഹബത്ത് കിടക്കണം മഹബത്തിന്റെ മുമ്പ് മവദത്ത് ഇത് കഴിയണം ആദ്യമായി സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കം മവദത്താണ് സ്നേഹത്തിന് അതിൽ ഒരുപാട് മർത്തവകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹത്വക്കൾ ആദ്യം മവദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മർത്തവയാണ് അത് ശക്തി ആർജിച്ചാൽ സ്നേഹം മഹബത്തായി മാറും ആ മഹബത്ത് ശക്തിയായാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ നിലവാരം എത്തിയാൽ അതിനാണ് ഇഷ്ക് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് മവദത്ത് തന്നെ വന്നോ അതെന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം മവദത്ത് കഴിയണം എന്നിട്ട് മവദത്ത് വിട്ടുകിടക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇഷ്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ക് പൂർണ്ണമായാലോ ജതുബായി മാറും ഇഷ്ക് പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ജതുബ് വരിക അതിനാണ് ജതുബ് എന്ന് പറയാ ജതുബ് ഞങ്ങള് വലിയ മഹാനായിരുന്നല്ലോ സയ്യിദ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിൽ മക്കി എസ് വൈ എസിന്റെ അൻപതാം വാർഷി ഗേൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് മർക്കസിൽ വന്നപ്പോ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തിരക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ഉസ്താദ് വിളിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അപ്പാന്റെ ആണ്ടിന് വന്നതായിരുന്നു സഫർ മാസത്തിലാണ് എന്റെ അപ്പാന്റെ ആണ്ട് മരിച്ച ദിനാണ് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ അള്ളാഹുന്റെ അപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ഉറോസനും ഉസ്താദ് വരുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോണം മാലിക്കിതങ്ങളെ കാണാൻ പോണം എന്ന് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അൽഫ്യ ബെയ്ത്തിന്റെ ട്യൂണില് ബെയ്ത്ത് രചിക്കുകയാണ് മാലിക്കി തങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ബെയ്ത്ത് മുഴുവൻ എഴുതി ഒക്കെ അതിന്റെ അവസാനം മാലിക്കി മാലിക്കി എന്നാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോവല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഞാന് ബാബ ലത്തീഫാജി കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പിന്നെ അശനി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്ന് മർക്കസ് ചെന്നപ്പോ ഈ ബെയ്ത്ത് പാടി കൊടുത്തു മർക്കസിൽ ആ എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മാലിക്കി തങ്ങള് ഉസ്താദ് മുന്നിലും ഞങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നും അപ്പുള്ളോലൊക്കെ കൂടി കടന്ന് ബെയ്ത്ത് അല്ലി കൊടുത്തപ്പോ മാലിക്ക് മാലിക്കിന്റെ വിഭാഗത്ത മജിദോബ് രണ്ടായിട്ടാണ് അന്ത മജിദോബൻ നീ യഥാർത്ഥ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മജിദൂബാണ് മാലിക്കി തങ്ങളെ വാക്കാണ് അത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല സയ്യിദ് മാലിക്കി തങ്ങള് ഉള്ളത് പറയുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവും ഒഫാത്തന്റെ എങ്ങനെ ഒഫാത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാത്രി സമയത്ത് മുമ്പ് ഒരു ഹദീജ ബീവിന്റെ ജന്നത്തിൽ മാലയിലേക്ക് സിയാറത്ത് പോകൽ പതിവായിരുന്നു നിത്യം എന്നിട്ട് ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഹദീജ ബീവിയോട് അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു ഹാദിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റമലാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് തന്റെ മഹദറിയിൽ വലിയ മജിലിസൊക്കെ നടക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അർദ്ധരാത്രിയില് തന്റെ മുജീദുമാരും മുഹിബിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചേർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാരും തോല അൽബദുർ ചെല്ലണം എന്ന് അറിഞ്ഞു ആ തോല അൽബദുർ ചൊല്ലുന്ന മജിലിസിൽ കിടന്ന് ഒരസുഖവുമില്ലാത്ത മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് വഫാത്തായ മഹാനാണ് സയ്യിദ് മാലിക്കിതങ്ങള് മൂപ്പര അന്ത മജിദൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുങ്ങളും പറഞ്ഞ മാതിരിയല്ല അതൊരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ വലിയ മജിദൂബിന്റെ ഇഷ്ടകളുടെ കടവ് കഴിഞ്ഞ് മജിദൂബിന്റെ മർത്തവയിൽ എത്തിച്ച മഹാനാണ് ഷെഹുനാവറുകള് അത് വലിയ മർത്തവയാണ് മജിദൂബ് അതിൽ രണ്ട് മർത്തവുണ്ട് ജമ്മിന്റെ മക്കാമും ഫർക്കിന്റെ മക്കാമും അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കാമാണ് അതിലുള്ളത് രണ്ട് ദർജയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും മഹബത്തി മവദത്തിൽ നിന്ന് മഹബത്താക്കി അത് ഇഷ്ടാക്കി അത് എല്ലാ ഹലാത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മവദത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥക്കാണ് ഹവ എന്ന് പറയാ അതിനാണ് ഹവ ഞമ്മക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഹവയുണ്ട് കൊറേ ഹവ ഉണ്ട് ഞമ്മക്ക് ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറെ സ്നേഹങ്ങള് ഞാൻ കുണ്ടോരിസ്ഥാനെ പ്രിയം വെച്ചാലും ഭൗതികമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അടുത്തൊന്ന് പോകും എന്റെ പറമ്പൊന്ന് വിറ്റിട്ടണം ഞമ്മക്ക്
എന്റെ ആ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു വർക്കത്തിട്ടാണ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോവുക ഈ അവിടെ നമ്മളെത്തിയിട്ടുള്ള ഹവൻ നബ്സാണ് ഹവയെ തുടച്ചു മാറ്റുമ്പോഴേ മബദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹത്തായ റോസ് മുബാറക്ക് ഇന്ന് വലിയ റസൂറുല്ലാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്ര അവലോകനത്തോടു കൂടി മഹത്തായ മജിലിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു മുത്തുനബിന്റെ മതതുള്ള മുത്തുനബിന്റെ ഫൈലുള്ള കുരുത്തും വരുത്തും കിട്ടിയ മജിലിസുകളായി നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളെയും അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്ന് ഇഷ്കാണ് മറ്റൊന്ന് അതിനിടയിൽ ആ സ്നേഹവും ആ ജതുപും ആ ഇഷ്കും ഒക്കെ ജതുപ് സ്ഥാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉസ്താദ് അവസാനം മക്കത്ത് പോയ അസുഖം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം അസുഖം വന്ന കൊല്ലല്ല അസുഖം വരുന്ന കൊല്ല ജിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഉസ്താദ് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് മദീനത്തെ റൗലയിൽ പ്രവേശിച്ചു മദീനത്തെ റൗലയിൽ അസറിന്റെ സമയം പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തില് നല്ല തിരക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആരും തിരക്കണ്ടട്ടോ എന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടി അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പാടി തരുവോ എവിടുന്ന് റൗലന്റെ ഉള്ളെന്ന് നല്ല തിരക്കാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിർത്തുകയാണ് ആ സമയത്താ ചോദിക്കണത് ആദ്യ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പാടി തരുവോ ഞാൻ കാതിൽ പാടി കൊടുത്തു കാതിൽ വളരെ പതുക്കെ അവിടെ ഉറക്കനെ പാടാൻ പറ്റൂലോ പാടി കൊടുത്തപ്പോ ഒരൊറ്റ പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് ആ മദീന പള്ളിയുടെ ഏതാണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് അത് ജതുബ എന്തുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് എന്ത് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിന് സ്നേഹം മല തല്ലിയപ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ അലയടി അലയടി അടിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ശബ്ദം പൊട്ടിപ്പോയി മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അത് ജതുബ കാരണം അവിടെ നിയമം നോക്കിയാൽ ഉറക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വച്ചടാൻ പാടില്ല എന്നാ നിയമം എന്നാൽ മനസ്സൊക്കെ മറന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നതിനാണ് ജതുബ് എന്ന് പറയാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹത്തായ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്ത് ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റൊരു വഴി ഇതായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ തെരിയക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുത ഒരാള് തന്റെ സഹോദരനെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അള്ള അവനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിലായിരുന്നു ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് ആരെന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് പരാതി വന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനം ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം അതൊരാളെ നോക്കിയല്ല മെഹല് തവക്കുൽ തനിച്ച മുത്തവക്കിലായി അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ആ ദൗത്യം ആ സഹായം ഏറ്റെടുക്കും ഇൻഷാല്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ സഹായം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉസ്താദ് സഹായിച്ചിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുറബുൽ ഇസത്ത് പൂർണമായി ആ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആ മഹബത്തിലേക്ക് നമുക്കും കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ തരീക്കിനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ അള്ള നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാരും സഹായിക്കുക എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യാ അങ്ങനെ സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ എന്ന് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ ജന്നാത്തുന്ന അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ആ ഹലറത്തിലേക്ക് ഒരു വരി മാത്രം ബൈത്തിയല്ലി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ൂരിയുബുൽമായി ൂരിയുബുൽമായി എന്ന് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന മഹത്തായ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹൃദ് അനിൽ അഹമ്മദുലിറബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും